ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കോട്ടയത്ത് ഏറ്റുമാനൂരിനടുത്തുള്ള നീണ്ടൂർ പാർക്കിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നീണ്ടൂർ ഹരിതഭൂമി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാർക്കിലെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളാണ് ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് പാർക്കിനുള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം മനോഹരമായ കുറച്ച് കാഴ്ചകളാണ് മണ്ണിനെ അറിയൂ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കൂ എന്ന ആണ് ഈ പാർക്കിലെ മോട്ടോ പാർക്കിൻ്റെ മോട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാർക്കിലെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം ആസ്വദിക്കാം അപ്പം നീണ്ടൂർ ഫാമിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക രാവിലെ എട്ടര മുതൽ വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണി വരെയാണ് പാർക്ക് തുറന്നിരിക്കുക ഈ ഫാം തുറന്ന് ആൾക്കാർക്ക് കണ്ട് പോകാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ സമയം നോക്കി ഇവിടെ വരാൻ ശ്രമിക്കുക പാർക്കിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇതൊരു ശരിക്കും ഒരു പാർക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയില്ല ഒരു ഫാമാണ് ഇവിടെ എൻട്രി ഒക്കെ ഫ്രീ ആണ് കേട്ടോ പൈസ ഒന്നുമില്ല ഫ്രീ ആണ് ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിന് ഏതാണ്ട് രണ്ട് പേർക്ക് അമ്പത് രൂപ അങ്ങനെ ആണ്ടാണ് ഫീസ് നിരക്ക് ഇദ്ദേഹമാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഈ സ്ഥലം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ആൾ മനോഹരമായ കുറച്ച് കാഴ്ചകളാണ് ഇതിലെ മൊത്തം മീൻകുളം എല്ലാം ഉണ്ട് മീൻകുളം നിറച്ച് മീനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ആൾക്കാരുടെ ആവശ്യാനുസരണം മത്സ്യങ്ങളെല്ലാം വിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് മേടിക്കാൻ ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യാനുസരണം മത്സ്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും അത്യാവശ്യം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മത്സ്യങ്ങളും ഇവിടുന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടും കോഴിക്കാർപ്പ് വർണ്ണ മത്സ്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് പ്ലാറ്റിയാണോ ഗപ്പിയാണോ ഗപ്പി കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് പ്ലാറ്റിയുണ്ട് പിന്നെ ഏഞ്ചൽ ഫിഷ് ഏഞ്ചൽ ഫിഷ് അല്ലേ ഏഞ്ചൽ ഫിഷ് ഉണ്ട് അടി പ്ലാറ്റ് കിടപ്പുണ്ട് പ്ലാറ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതിനെ ടൈഗർ ഫിഷ് ആണ് ടൈഗർ ഫിഷ് ഇത് 
अकेले जा रहा है कड़क कल है लव बर्ड से मैला रखना मैला रखना ले कुंजी आंधो ना लड़ा Bilkan adalah mat Malaysia yang lakukan dengan salah lah. Di dalam mana lebih jauh dengan lah. Alah. Berita adik kalau tauta. Mail. Mail. Ingin nak tahu di mana lah. Ada di mana? Erat sih ke. Bilkan ke. Alah main. Pasuk kelayan, pasuk kedah kelayan, macam mana?
എല്ലാ സാധനങ്ങളെ വിൽക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ് നമ്മൾ കടുത്തിരുത്തിയിലുള്ള മാങ്കോ മെഡോസുമായിട്ട് ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് നീണ്ടൂരെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഫാം ഫാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രകൃതി രമണീയമായി പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ഇതാണെന്നേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മാങ്കോ മെഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്നാ ഒരു ബിസിനസ് പ്രോപ്പർട്ടിയല്ലേ ഒരു ബിസിനസ് പ്രോപ്പർട്ടി പോലെയാണ് മാങ്കോ മെഡോസ് അതുപോലെ ഇതിനെ കമ്പനിയാണ് ഗിനിപ്പിക്ക് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഗിനിപ്പിക്ക് ഈ ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ ഈ പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ജീവികളാണ് ഈ ഗിനിപ്പിക്ക് ഒക്കെ ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ആയിരുന്നു നേരത്തെ ആക്കി ഇതിൻ്റെ വില ഇപ്പം ഇവിടെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് കിട്ടണത് എന്നുള്ളത് നാടൻ കോഴികളാണെന്ന് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം കാണണം നാടൻ കോഴികളുണ്ട് കരിങ്കോഴിയൊക്കെ അപ്പുറത്തുണ്ട് വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരുന്നതിന് ഒരു പൈസ മുടക്കുമില്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരാം കാഴ്ചകൾ കാണാം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങണേ പൈസ കൊടുക്കണം ഒത്തിരി പൈസ ഒന്നുമില്ല നിസ്സാരമായ പൈസകളെ ഉള്ളു ഇത് കരിങ്കോഴിയാണ് ഔഷധമൂല്യമുള്ള കോഴി എന്തെങ്കിലും രോഗത്തിനൊക്കെ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഇതിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോഴികളാണ് കരിങ്കോഴി കരിങ്കോഴിയുടെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറച്ചിയുടെ ഗുണം മുട്ടയുടെ ഗുണം കരിങ്കോഴി എല്ലാവിധ കോഴികളെ ഇവിടെ വിൽക്കുന്നുണ്ട് കോഴി മത്സ്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു കോഴി പൊക്കത്തേക്ക് കയറി ഇരിക്കുന്നു പൂവൻകോഴി കരിങ്കോഴിയുടെ പൂവ് കരിങ്കോഴിയുടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ സാധാരണ കോഴികളുടെ ഈ പപ്പ പപ്പിൻ്റെയൊക്കെ അവിടെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കറുപ്പ് കാണിയല്ല പക്ഷെ ഈ കരിങ്കോഴിയുടെ ഇറച്ചിക്ക് വരെ ഒരു കറുത്ത നിറ ഇറച്ചിക്ക് എന്നാ ആ പൂവിൻ്റെ അവിടെ ഇറച്ചിക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കറുപ്പ് നിറമുണ്ട് മറ്റു കോഴികളുടെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറച്ചിയുടെയൊക്കെ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒരു വെള്ളം നിറ കരിങ്കോഴിയുടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും കരിങ്കോഴിയുടെ മുട്ട അതുപോലെ തിരിച്ചറിയാം അതുകൊണ്ട് അറുപത് രൂപ മുപ്പത് രൂപ വരെയൊക്കെ വിലയുള്ള കരിങ്കോഴിയുടെ മുട്ടയ്ക്കൊക്കെ നല്ല ഔഷധമൂല്യമുള്ള കോഴിയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നീണ്ടൂർ പാർക്കിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യാത്ര തുടരുകയാണ് ഓരോ കാഴ്ചകളുമായി വളരെ പ്രകൃതിയായിട്ട് ഭയങ്കരമായി ഇണങ്ങി ചേർന്നുള്ള കൃഷി രീതികളാണ് നമ്മളിൽ നിന്നും മൺമറഞ്ഞു പോയ കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെ വളർത്തുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കാണാനും ആസ്വദിക്കാനൊക്കെ നല്ല അനുഭവമായിരിക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് വരാനൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ മീനുകളൊക്കെ വളർത്തുന്നുണ്ട് ഈ കുളത്തിലൊക്കെ ഫാമിൻ്റെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ കാഴ്ചകളാണ് പുറത്ത് നിന്നുള്ള വ്യൂ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കയറാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പുറത്തോടെ ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് തരാം മീൻതീറ്റ വിൽക്കപ്പെടും പത്ത് രൂപ അടിപൊളി
ആൽപിനെ ഓണാക്കാൻ പറ കുതിരയുടെ വായിലല്ല വെള്ളം വരട്ടെ വളർത്തു മത്സ്യങ്ങൾ ജൈൻ്റെ ഗൗര വൈറ്റ് ഗൗര മലേഷ്യൻ വാള കളർ തിലോപ്പിയ കട്ട്ല രോഹു ഗ്ലാസ് കാർപ്പ് കളർ കാർപ്പ് വൈറ്റ് കാർ വൈറ്റ് ഷാർക്ക് നാടൻ മത്സ്യങ്ങൾ വരാൽ കാരി പള്ളത്തി മുഷി ചമ്പല്ലി മീനിന് തീറ്റ കൊടുക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് പത്തിരം എടുത്താൽ ഇവിടെ നിന്ന് തീറ്റ മേടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏ പിള്ളേരൊക്കെ കൊടുക്കണം കണ്ട മീൻ തീറ്റ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പത്തിരയ്ക്ക് തീറ്റ മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ മീനിന് തീറ്റ കൊടുക്കാം ആൽബിനെ വാട ഒരുമിച്ച് കയറാ നീ വാ ഏ നമ്മുടെ കാർഷിക മ്യൂസിയത്തിലും കൂടെ ഒന്ന് കയറിയിട്ടും വരാം ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതൊക്കെ ജയ്സ് ജെ എസ് കാർഷിക മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് പരമ്പരാഗത കാർഷിക പുരാവസ്തുക്കൾ സംഭാവനയായി നൽകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഹാം ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ് ഇതാണ് പണ്ട് പണ്ടുണ്ടായ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കളെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചേക്കണ സ്ഥലം കാർഷിക മ്യൂസിയം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് കാണിക്കേണ്ട സ്ഥലം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തമാശ പറഞ്ഞല്ല ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് കാണിക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ് പണ്ടത്തെ കാരണവന്മാരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വസ്തുക്കൾ കൃഷിക്കായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ പിള്ളേർ പിള്ളേർ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത പല സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ റാന്തൽ വിളക്കുകൾ ഭരണികൾ ഇത് കലപ്പ ഞൗരി ഞേഞ്ഞിൽ നുകം പിന്നെ ഈ നെല്ല് പുഴുങ്ങണ ചെമ്പ് കല ചെമ്പ് ചെമ്പ് കലം സകല സാധനങ്ങളോട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് കാണിച്ച് അവരെ ഒരു എൻജോയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ട സ്ഥലമാണ് ഇതെല്ലാം മൺമറഞ്ഞു പോയ കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും ഇതുപോലെ മ്യൂസിയത്തിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇനി കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ വീടുകളിൽ കൂടെ ഒന്നും ഇനി ഇതൊക്കെ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല പലരും ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കത്തില്ല ഇതൊക്കെ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് കാണിക്കണം സകല സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കിവിടെ വരുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വണ്ടിക്കൂലി അല്ലാതെ വേറെ ചിലവെന്ന് പറയാനില്ല ഇവിടെ എൻട്രി ഫീസ് ടിക്കറ്റിന് വേറെ പൈസ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ബോട്ടിങ് അവിടെ ഒരു എന്നാ ടിക്കറ്റ് ഉള്ള ഒരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട് അവിടെ കയറണതിന് പൈസ കൊടുക്കണം അല്ലാതെ ഒരു ബോട്ടിങ്ങിനും പൈസ കൊടുക്കണം ബാക്കിയെല്ലാം ഫ്രീ ആണ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ മേടിക്കണേ മാത്രം പൈസ കൊടുത്താൽ മതി റാന്തൽ വിളക്കുകൾ അച്ചാർ ഭരണികൾ കാശുപെട്ടി സ്വർണ്ണപ്പെട്ടി എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവിടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് കാണിക്കേണ്ടതാണ് കൊട്ട ഞൗരി ഞേഞ്ഞിൽ നോകം നല്ല ആംബിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ വെച്ച് ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് കൃഷി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൃഷി സാധനങ്ങളിലെല്ലാം കൃഷി ഉപകരണങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചൊരു ക്ലാസ് ഒരു സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ഇത് കാർഷിക നഴ്സറിയാണ് ഇവിടെ പച്ചക്കറികൾ എന്നാ ഫലവൃക്ഷ തൈകളൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും പൂച്ചെടികൾ എല്ലാ സാധനവും ഇവിടെ വിൽക്കുന്നുണ്ട് കാ വന്ന് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും ഇതൊക്കെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് പിടിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള അവസരമുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് വിൽക്കുന്നുണ്ട് വേണ്ടവർക്ക് വാങ്ങാം കപ്പളം റെഡ് ലേഡി പന തെങ്ങ് 
ഇതിനകത്തോടെ എല്ലാം മത്സ്യങ്ങളും ചെമ്മീനൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വളർത്തുന്നുണ്ട് ബലവൃക്ഷത്തൈകൾ വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം ജയസ് പോൾട്രി ഫാം ഇത് ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയം ഒമ്പ രാവിലെ ഒമ്പതര മുതൽ വൈകുന്നേരം ആറ് മണി വരെ പ്രവർത്തന സമയം ബോട്ടിങ്ങിന് ഫ്രണ്ടിൽ കൗണ്ടറുണ്ട് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ എൻട്രി സമയത്ത് അവിടെ കൗണ്ടറുണ്ട് ആ കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേർക്കോ നാല് പേർക്കോ ആയിട്ടുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം രണ്ട് പേർക്കാണെങ്കിൽ അമ്പത് രൂപ നാല് പേർക്കാണെങ്കിൽ നൂറ് രൂപ അങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ കുളത്തിൻ്റെ അകത്തോടെ എല്ലാം മത്സ്യങ്ങളെ വളർത്തണമാണ് ഇത് തടാകം പോലെ കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയേക്കുക എന്നുള്ളത് ബൗണ്ടറി ഉണ്ട് ഇവരുടെ പല പല ആവശ്യത്തിനായിട്ട് കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയേക്കണമാണ് മീൻ വളർത്താൻ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വെള്ളം എടുക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കുളത്തിൽ നിന്ന് നിറച്ച ആമ്പലൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് യമുന കാണാൻ പോവാ യമു മാതൃരാജ്യ ഓസ്ട്രേലിയ ജന്മത ജന്മരാജ്യ ഓസ്ട്രേലിയ ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ പക്ഷി പറക്കാനുള്ള കഴിവ് ഈ പക്ഷികൾക്കില്ല ഓ പൊരിഞ്ഞ വെയിലാട്ടോ ഒരു രാവിലെ ഒരു നേരത്തെ വന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല നേരത്തെ ആണെങ്കിലും വൈകുന്നേരമാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഈ ഉച്ച സമയത്ത് ഇതിലൂടെ നടക്കുന്ന ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് ഉണ്ട് അവിടെ കയറി ഇരിക്കാം അവിടെ ഇരുന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി കണ്ടാൽ മതി ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ യമു അയ്യോ ചൂട് കഴിക്കാൻ വരെ ഏരുവാടത്തിലാണ് കയറിയിട്ടും വരെ ഇതിൻ്റെ പൊക്കത്തിൽ കയറിയിരുന്ന ഒരുമാതിരി ഈ ഈ ഫാമിലെ കാഴ്ചകളെല്ലാം ഏകദേശം കാണാം ഒരു ചെറിയ ഏരുവാടം പോലെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നതാണ് അപ്പുറത്തോട്ട് കോഴി വാത്ത താറാവ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം അപ്പുറത്തോട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങളിവിടെ ശരിക്കും വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് പ്രകൃതിയായിട്ട് അനങ്ങി ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണം എന്ന് പറയാം പ്രകൃതിക്ക് യാതൊരു വിനാശവും വരു വരുത്താതെയാണ് ഇവരിതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയേക്കണം എല്ലാം പ്രകൃതിയോട് ചേർന്നുള്ള നിർമ്മാണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രകൃതി രമണീയമായ രീതിയിലാണ് ഇഷ്ടംപോലെ തെങ്ങുകളും സസ്യങ്ങളും ഔഷധ ചെടികളും എല്ലാം ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓഹ് വെയിൽ കാരണം എമൂന ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റിയില്ല കുറെ തുരുമ്പ് പിടിച്ച് ഇച്ചിരി സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ കയറണം വീഴാതെ നോക്കണം കയറണം അവർ ഇത് 
ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ കാണുമ്പോൾ ഒന്നും ആവണില്ല കേട്ടോ ശരിക്കും വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യണം താറാനൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വരാം നമ്മുടെ ആൽബിൻ അവിടെ നിന്ന് താറാവിൻ്റെ മാത്തയുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന തിരുതിയിലാണ് എത്ര മനോഹരമാണെന്ന് ചോദിക്കുക വാത്തയൊക്കെ കൊത്തണ കേട്ടോ സൂക്ഷിച്ച് ചെന്നില്ലെങ്കിൽ കൊത്തി കിട്ടും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആൽബിമിച്ചു നിങ്ങൾ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ഏറ്റുവാനൂര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വളരെ അടുത്താണ് നീണ്ടൂരിലേക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ബസ്സുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് സന്ദർശകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ചുറ്റിലും ആഴമേറിയ മീൻ വളർത്തൽ കുളങ്ങളുണ്ട് കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കുക കുഞ്ഞ് ഗിനിക്കോഴി കർക്കിക്കോഴി ഇറച്ചിക്കായി മുട്ടയ്ക്കായി വളർത്തുന്നു കൊഴുപ്പ് കുറവുള്ള വെളുത്ത മാംസമാണ് ടർക്കിക്കോഴിയുടേത് പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലുള്ള മാംസമാണ് കിനിയുടേത് ഉയരത്തിലും വേഗത്തിലും പറക്കാൻ കഴിയും ആ പാടെ ഒരു കുഞ്ഞ് ടർക്കിക്കോഴിയാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് അല്ലെ ഒരു കുഞ്ഞ് കിനിക്കോഴിയാണ് ഉള്ളത് ഉയ്യോ ചൂട് കാരണം കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ചാറായി കിടക്കും ചൂടിൻ്റെ ആധിക്യത്തിൽ ചാകാറായി കിടക്കുന്ന കോഴിക്കുഞ്ഞു കരിങ്കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരിങ്കോഴിക്കുഞ്ഞ് കൈത്തപ്പില്ലാത്ത കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് വേണ്ട വേണ്ട കാണാൻ വന്നേ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഇല്ലാന്ന് വന്ന് മേടിക്കാം കരിങ്കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട് ആവശ്യാനുസരണം ഇവിടുന്ന് മേടിക്കാൻ കഴിയും എല്ലാ സാധനവും നാടൻ താറാവ്
ഇവിടെ വളർത്തുന്ന എല്ലാ സാധനത്തിനും ഇവിടെ നിന്ന് മേടിക്കാനും കിട്ടും അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത കാടക്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാടയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ കാടകളുണ്ട് കാടക്കൂടുകൾ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് നിർമ്മിച്ച് വിൽക്കപ്പെടും താറാവും കൂട്ടം നീന്തി പോകുന്നു തെങ്ങൻ തൈകൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വന്ന് വാങ്ങാം സപ്പോട്ട മാവ് മാങ്കോസ്റ്റി എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട് ഇതാണ് അമ്പത് രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു പേർക്ക് കയറാവുന്ന ബോട്ടിങ് അപ്പുറത്തെല്ലാം പാടശേഖരങ്ങളാണ് പാടശേഖരങ്ങൾ നിരക്കി തെങ്ങൻ തൈകൾ അപ്പുറത്ത് പാടം വൻ സെറ്റപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് കേട്ടോ ശരിക്കും ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ആസ്വദിക്കാനുള്ള കാഴ്ചകളുണ്ട് റിയലി ഓസം പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ പ്രകൃതിയോട് അടുത്ത് ജീവിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും വന്ന് കാണേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് നീണ്ടൂർ ഫാം ജെ എസ് ഫാം ഇവിടെ ആടിനെ കണ്ടില്ല കേട്ടോ ബാക്കി അത്യാവശ്യം എല്ലാ സാധനങ്ങളും തന്നെ കണ്ട് സൂപ്പർ സ്ഥലമാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വന്ന് കാണുക ആസ്വദിക്കുക അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അറ്റത്ത് കാണാണ്ടോ അത് കുതിരയായിരുന്നു ഞാൻ ഓർത്തത് പശു ആയിരുന്നെന്നോ കുതിരയാണ് കേട്ടോ നിൽക്കുന്നത് ആറ്റത്താട്ടിരിക്കുന്ന കുതിരയാണ്
ഇതിലാണ് നമ്മുടെ ബോട്ട് റൈഡിങ് അങ്ങനെ എത്തിത്തുന്ന വന്ന് ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇവരവിടെ അടുത്താൻ കണ്ടില്ല പോത്ത് വരുമെന്നും കണ്ടില്ല കേട്ടോ അതും കൂടെ വേണ്ട അതിന് ഇതിനകത്ത് ഊളിയാണ് ഊളി ഇടണുണ്ടല്ലോ ആ മീനുകളാ മീൻകൂട്ടം ആ കറുത്ത കളർ കാണാൻ മുഴുവൻ മീൻകൂട്ടാ കേട്ടോ കാണാമോ നിങ്ങൾക്ക് അത് മുഴുവൻ മീൻകൂട്ടാണ് വലിയ മീനുകളാണ് മുഴുവൻ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കടന്ന് ഓടിക്കളിക്കുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നു അത് മീൻകൂട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അത് മുഴുവൻ മീനായിരുന്നു വലിയ മീനുകളാണ് കേട്ടോ പിടിച്ച് കറി വെക്കാറായ മീനുകളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചകൾ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ദൂരയോട്ട് കാഴ്ചകൾ തേടി പോകുന്നത് ശരിയല്ല പ്രകൃതിയായിട്ട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കേണ്ട ഒരു കണ്ടിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഏകാകം മൂകനായിരിക്കും ഇത് ആൽബിംബിജുവെ വിഷമിക്കണ്ട വിഷമിക്കണ്ട അങ്ങ് പോവാ കഴിക്കാൻ പോവാത്തതിൻ്റെ വിഷമത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് ആറായി പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ടായി അപ്പം കഴിക്കാൻ കയറിയേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് പോവാണ് റെസ്റ്റോറൻറ